Iran, quels avenirs nucléaires Nous avions déjà eu l'occasion dans les rendez-vous de la géopolitique d'aborder la question de l'Iran sous l'aspect bien sûr stratégique, notamment au Proche et Moyen-Orient. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la question nucléaire et l'avenir du nucléaire. Bien sûr, l'avenir du nucléaire en Iran, mais aussi l'avenir stratégique du nucléaire dans le monde. D'où l'usage du pluriel pour la formulation « quels avenirs nucléaires ». Bonjour Fabrice. Bonjour Olivier. Bonjour à toutes. Bonjour à tous. Alors j'ai dit dans un raccourci le nucléaire iranien, mais il aurait fallu préciser le nucléaire militaire iranien. C'est bien la question qui nous préoccupe et elle est au cœur des discussions et des sujets depuis déjà une vingtaine d'années avec un certain nombre de négociations. Peut-être qu'il serait utile dans un premier temps de faire un point sur la situation. Interminable. Ces négociations sont interminables. Euh, il va suffire de rappeler quelques paramètres ou quelques événements pour s'en convaincre davantage. D'abord, il faut peut-être euh, rappeler qu'il y a eu un premier accord en novembre 2013 qui a été signé entre l'Iran, ce qu'on a appelé le groupe 5 plus 1, c'est-à-dire les cinq pays qui sont membres permanents au Conseil de sécurité et qui sont par ailleurs des puissances nucléaires militaires, donc les États-Unis, la Russie, la Chine, le Royaume-Uni et la France, auxquels on a adjoint l'Allemagne, donc le concept de 5 plus 1. Et déjà dans ce, ce, cet accord préliminaire, la, la volonté était que d'essayer que de mettre en place euh, un certain nombre de dispositions pour que d'une part euh, l'Iran accepte de se cantonner à une dimension civile euh, sur le nucléaire et à limiter sa production, mais d'autre part que, à, à contrario ou on va dire en contrepoids plutôt, il euh, y ait une levée des sanctions économiques. Ce point est très important à soulever d'emblée parce que ça montre que déjà, dès 2013, on était déjà dans une situation où il y avait des sanctions économiques contre l'Iran. Donc, ça laisse à imaginer la durée de celle-ci et ça montre de surcroît à quel point on y avait déjà une sorte d'appréhension très forte euh, des pays euh, membres du Conseil de sécurité à l'ONU devant la perspective de l'Iran en phase d'acquisition de l'arme nucléaire. Donc ça, ça, ça me semble-t-il, c'est déjà assez intéressant à souligner. Dans la continuité de ce premier accord, il y a eu un deuxième accord le 14 juillet 2015 qui a été signé à Vienne et qui était censé euh, mettre en place des dispositions concrètes euh, dans la continuité de, du premier accord. Et donc on voit bien que là, on, on surenchérissait sur les logiques telles qu'on les a énoncées. Le problème, c'est que euh, très rapidement, le 8 mai 2018, Trump et l'administration de Donald Trump sont sortis de cet accord et que, en réalité, non seulement ils sont sortis de cet accord, mais ils se sont mis à sanctionner avec les sanctions les plus abouties possibles ou les plus élevées possibles l'Iran. Donc on voit bien que là, il y avait un désaveu du traité, les Américains considérant que de toute façon, il était très euh, euh, insatisfaisant. Évidemment, à partir de 2019, les Iraniens ont eu beau jeu de dire bah, ça, je trouve qu'on oublie trop souvent en Occident, on dit à partir de 2019, les Iraniens ne respectent plus euh, le traité. Certes, mais les Américains sortant du traité, il était de, il était de surcroît plus aisé aux Iraniens que, même s'ils l'ont jamais totalement avoué, que de ne pas respecter le traité à leur tour. Et depuis l'élection de Joe Biden euh, en 2021, on a la volonté des États-Unis que d'essayer que de renouer le contact. Mais là, il y a un certain nombre euh, d'aspects qui gênent considérablement euh, la démarche. D'abord parce que je n'en dirai qu'un mot, mais on avait trouvé que le traité du 14 juillet 2015 était relativement imparfait parce qu'il évoquait stricto sensu que les armes nucléaires, mais pas du tout tous les aspects qui étaient liés aux engins balistiques. Donc, en fait, les Américains souhaitent réintégrer ce paramètre ou souhaite plutôt intégrer ce paramètre qui n'était pas dans le traité initial, ce à quoi les Iraniens se refusent obstinément. Et à contrario, les Iraniens exigent que toutes les sanctions économiques soient levées avant que de recommencer à négocier. Donc on sent bien là qu'on est dans une situation de blocage. Ce qui, ce qui serait intéressant peut-être pour parachever nos propos sur cette mise en perspective, si vous autorisez, c'est de signaler qu'en plus, tout ça s'inscrit en réalité dans une dynamique qu'à au moins une vingtaine d'années. Parce que là, on n'a fait qu'évoquer les, les, les traités de la deuxième décennie, mais en fait, il y a des négociations qui ont commencé à se mettre en place dès 2003, à peu près, et les, les discussions ont, ont été très, très tendues assez vite. Je crois que le paroxysme, c'était avec le président euh, iranien Ahmadinejad, euh, qui était quand même très, très virulent euh, et violent dans ses propos. Ensuite, il y a eu une ouverture, puisqu'on a eu euh, le président iranien Rouhani qui a été 
élu en 2013, qui était un ancien négociateur en 2004-2005, et donc qui s'est mis dans la perspective d'essayer d'ouvrir des négociations. Donc on sent bien qu'en plus, ce pan de négociation dans la deuxième décennie du XXIe siècle suivait euh, dix années qui avaient été assez chaotiques. Donc c'est bien sur 20 ans qu'il faut appréhender le dossier, et ce qui euh, surenchérit le fait qu'on est effectivement sur quelque chose d'interminable, qui montre, pour dire clairement les choses, qu'on a affaire à deux approches qui paraissent relativement irréconciliables. L'Iran souhaite avoir l'arme nucléaire, c'est très clair, et les autres pays souhaitent instamment que l'Iran n'ait pas l'arme nucléaire. Donc à partir de là, on voit bien que on est sur une situation euh, qui est assez complexe et que les événements euh, tels qu'on va les évoquer maintenant montrent bien que ces négociations finalement n'ont été pour chacun des deux acteurs qu'une tentative que de gagner du temps. Oui, négociation interminable, mais on voit bien que la stratégie euh, iranienne d'acquisition du nucléaire euh, militaire est en passe euh, d'être gagnée. Ce pari est en passe d'être gagné. Oui, c'est-à-dire que euh, là, en, en, en fait, euh, on, on touche à une première dimension de la question, si, si vous m'y autorisez, parce que c'est vrai que dans cette thématique ou cette problématique Iran, quel avenir en nucléaire au pluriel, il y a une première dimension. Qu'est-ce qu'on peut appréhender de ce que va être la recherche de l'Iran sur les questions nucléaires militaires bon. euh, Ça, c'est très clair. Pour dire euh, simplement les choses, depuis euh, maintenant euh, 2018, ce que tous les experts s'accordent à dire, l'Iran est en phase d'acquisition définitive de l'arme nucléaire et qu'en réalité, on n'est même plus que dans une situation où il n'y aurait plus qu'à matérialiser cette situation. Donc en fait, même si ce n'est pas encore totalement entériné dans les faits, de facto, on est amené à considérer euh, que l'Iran a l'arme nucléaire. Ça va élargir la question, en fait, telle qu'on se la posait là, euh, initialement. Parce que la question qui se pose initialement, euh, si on élargit déjà un peu la question au-delà de l'Iran, c'est mais en, en définitive, est-il possible d'empêcher un pays qui le souhaite vraiment, sur le long terme, d'acquérir la puissance nucléaire Finalement, c'est ça la vraie dimension de la question. Et là, on a envie de, de, de dire, à forcerie dans la période actuelle, où on voit bien qu'il euh, y, y a un tel développement et un tel progrès des communications, de l'évolution des technologies, des transferts de technologies et des échanges de partenaires à partenaires. Franchement, je ne vois pas très bien comment aujourd'hui on pourrait argumenter du fait qu'on peut espérer sur le long terme contingenter un pays, quel qu'il soit, en l'empêchant euh, d'avoir l'arme nucléaire. Donc ça, c'est une vraie question qui est en train de se poser et que met en évidence et que met en exergue euh, l'Iran parce que ça laisse à penser, bien sûr, que si euh, la logique telle qu'on est en train de l'énoncer se confirme, et encore une fois, tout laisse à penser que c'est relativement irrémédiable, alors ça ne manquera pas euh, d'avoir des effets sur la région proche euh, dans un, un avenir immédiat parce qu'on voit bien que les voisins d'un État qui se décide à avoir l'arme nucléaire seront forcément amenés, un, dans un premier temps, à s'en inquiéter, deux, dans un deuxième temps, à réagir. Oui, parce qu'on a parlé des puissances militaires dotées justement de l'arme nucléaire, on a parlé des États-Unis, mais il faut aussi s'intéresser aux pays voisins de l'Iran qui regardent et qui scrutent avec attention ce qui est en train de se dérouler, forcément. Oui, alors là, pour, pour, pour bien comprendre les enjeux qui dépassent l'Iran, il est, il est indispensable là de se remettre dans les perspectives géopolitiques ou géographiques de l'environnement immédiat de l'Iran, de façon plus ou moins large d'ailleurs, parce que là, dans un premier temps, on s'est efforcé de, de faire un rappel historique sur les négociations entre l'Iran et l'ensemble des pays qu'on qu a énoncés, mais là, il s'agirait plutôt d'essayer de faire un, un rappel euh, chronologique dans une perspective euh, géographique. D'abord, il euh, ne faut, faut jamais oublier que, une fois que l'Iran va acquérir l'arme nucléaire, on va se retrouver au Proche et au Moyen-Orient Moyen dans une situation où, en fait, euh, l'Iran sera, je mets pour l'instant Israël de côté, volontairement, euh, mais dans le monde musulman, le premier pays à avoir l'arme nucléaire. C'est très important à avoir à l'esprit ce qu'on est en train de dire. Parce que, évidemment, euh, je n'oublie pas du tout le Pakistan, mais le Pakistan est quand même un, un pays qui est plutôt dans l'Asie du Sud-Est, et donc, qui n'est pas évidemment dans le Proche ou le Moyen-Orient immédiat, même au sens large. Donc, la première question qu'il faut, qui, à mon sens, serait nécessaire à, à comprendre, euh, 
c'est quelles sont les raisons qui ont poussé l'Iran, objectivement, à se mettre dans une démarche d'acquérir l'arme nucléaire. Et là, on va se rendre compte qu'il y en a deux principales, et que dans ces deux principales, euh, la seconde va nous interpeller de par irrémédiablement les conséquences qu'elle va amener sur, sur l'ensemble des pays euh, dans le périmètre plus ou moins proche de l'Iran. La première raison, ça je pense que c'est très très important à rappeler, c'est que l'Iran s'est convaincu très très tôt que l'arme nucléaire était indispensable pour pouvoir garder euh, une indépendance et surtout pour éviter la menace d'une intervention étrangère. Ça, c'est capital à rappeler parce que euh, je trouve qu'on s'en fait peu l'écho aujourd'hui. Mais le premier événement auquel on pourrait spontanément penser, c'est la guerre Iran-Irak entre 1980 et 1988. Je rappelle qu'il y a un ouvrage de Pierre Razou qui est remarquable, qui est très, très dense sur la guerre Iran-Irak 1980-1988. Donc, en fait, on voit bien que cette guerre est initiée par Saddam Hussein en Irak contre l'Iran euh, de Khomeini qui est arrivé en février 1979 et qui a instauré la République islamique d'Iran. Et donc on voit bien qu'il euh, y a là une guerre qui va, qui va durer 8 ans, qui va être d'une âpreté et d'une dureté redoutable. Il euh, y a quand même des, des images où on voit des vagues de fantassins euh, iraniens qui euh, cherchent à contre-attaquer face à l'offensive initiale irakienne. Et il serait relativement objectif de préciser que paradoxalement, c'est l'ensemble des puissances qui vont armer Saddam Hussein euh, qui peut se targuer que d'avoir, durant la guerre froide, réussi à avoir tout le monde comme allié et américain et soviétique et occidentaux, parce qu'en réalité, il y a une vraie peur face à l'émergence d'un nouveau pouvoir politique tel qu'il n'est pas encore compris à l'époque, c'est-à-dire l'émergence de la République euh, islamique d'Iran. Donc, il ne faut jamais oublier ça, parce que c'est une guerre de 8 ans, dont en, en plus la physionomie pourrait faire penser en termes de combat à 14-18. Donc ça a été très, très éprouvant. Et ça, c'est une première c'est une première cicatrice dont euh, le pouvoir iranien n'a pas pu l'oublier. Mais il y a paradoxalement un deuxième événement qui vient corroborer cette déjà perspective, mais c'est l'intervention américaine en Irak en mars 2003. Et là, c'est intéressant de, de rappeler la date parce qu'on voit bien qu'il y a un vrai concours de circonstances entre le début des recherches telles qu'on les a évoquées tout à l'heure et le fait que les Américains déclenchent une offensive. Alors c'est d'autant plus paradoxal qu'on sait bien que l'excuse qui avait été évoquée à l'époque, c'est le fait que le régime de Saddam Hussein était sur le point d'acquérir l'arme nucléaire. On sait bien qu'évidemment, c'est un argument totalement spécieux. Mais là, en l'occurrence, ce n'est pas la véracité de l'argument qui compte. C'est le fait que, paradoxalement, les Américains n'ont fait qu'encourager davantage les Iraniens à se pencher vers le nucléaire parce que leur intervention laissait à penser au régime iranien qu'il était trop fragile face à une intervention de ce type chez lui. Ça, ça me paraît très, très important à rappeler. Mais alors, évidemment, il y a une deuxième dynamique. Et la deuxième dynamique, c'est qu'on euh, avait commencé à l'énoncer. L'Iran est un pays de civilisation perse et de culture religieuse chiite. Donc on se retrouve dans un monde dans lequel, en fait, le seul pays qui aurait l'arme nucléaire serait une puissance euh, qui serait en train de développer un axe civilisationnel euh, perse-chiite ou chiite-perse. Et là, on voit bien qu'immédiatement, l'Arabie saoudite ne peut être que concernée au premier chef et en première ligne, car on voit bien que l'Arabie saoudite, elle, souhaite plutôt mettre un axe qui soit arabo-sunnite ou sunnite arabe. Et d'ailleurs, là, il y a un autre événement qui est en train de montrer, et je trouve aussi qu'il est assez minoré en Occident, que cette opposition est en train de prendre de la force. C'est cette confrontation indirecte entre l'Iran et l'Arabie saoudite dans la guerre civile au Yémen qui s'est déclenchée dans la deuxième décennie du XXIe siècle. Et on ne manquera pas de faire remarquer que pour une des rares fois, l'Arabie saoudite s'est départie de sa prudence habituelle d'un point de vue géopolitique et a engagé une opération militaire au Yémen en 2015, euh, opération militaire qui est en plus encadrée, excusez du peu, euh, par l'Égypte. Donc là, on voit bien qu'il y a toute une sorte de réaction de pays sunnites qui est en train de, de, de se mettre en place. Et euh, ça, ça, ça veut dire que le fait que l'Iran possède définitivement l'arme nucléaire, ne peut qu'entraîner en réaction, euh, inexorablement me semble-t-il, le fait que l'Arabie saoudite d'une part, l'Égypte d'autre part, et même jusqu'à la Turquie sunnite, dont en plus l'histoire euh, avait euh, amené ce pays à avoir lui aussi des prétentions dans la région, à être en réaction. On voit bien là, spontanément, que notre question quel, quel avenir nucléaire, c'est bien une question qui est en train de se développer au fur et à mesure sur un arc de cercle de plus en plus large, parce que 
c'est d'abord l'Iran qui est concerné, mais évidemment, euh, la solution telle qu'elle a l'air de se dégager va entraîner d'autres pays à eux aussi considérer le fait qu'ils doivent avoir l'arme nucléaire. Oui, vous l'aviez dit un peu plus tôt, il est inenvisageable aujourd'hui pour une puissance qui voudrait se doter du nucléaire militaire d'être empêchée de le faire avec la diffusion des communications, des technologies et autres. On est donc dans un monde où la diffusion de l'arme nucléaire est plus que probable. Est-ce que ça va avoir un impact géopolitique Quels sont les enjeux stratégiques qu'il y aura derrière cette nouvelle situation Moi, j'ai le sentiment que ça va se résumer en un terme, prolifération. Et ce terme, à mon sens, a une caractéristique, c'est qu'il est spontanément assez court, bref et neutre. Mais en réalité, il revêt un sens militaire qui l'est beaucoup moins. Parce que, si vous, si vous m'y autorisez, il, il s'agit peut-être de redéfinir ce qu'est véritablement la prolifération pour qu'il n'y ait pas de contresens. Euh, parce que souvent, quand on, quand on rentre dans des logiques en géopolitique sur les, les questions d'armes nucléaires, on, on est vraiment sur une attitude purement comptable. Alors, c'est une démarche qui est louable et on se met à regarder le nombre d'ogives respectives. On l'avait fait dans un de nos rendez-vous de la géopolitique, même dans plusieurs précédents. Quels sont le nombre d'armes nucléaires et le nombre de gigues respectifs de chaque puissance nucléaire Bon, très bien. Mais dans le terme de prolifération, il ne faut pas s'y méprendre. Ce n'est pas l'augmentation du stock d'armes qu'il faut considérer, c'est l'augmentation du nombre de pays qui ont la capacité nucléaire. Ça, c'est très important à avoir à l'esprit, me semble-t-il. Parce qu'en réalité, dans prolifération, il y a le fait qu'il y a de plus en plus de pays qui sont dans la capacité d'utiliser l'arme nucléaire. Aujourd'hui, on en a neuf. On voit bien que si l'Iran rejoignait le club des armes nucléaires, on augmenterait euh, le nombre de pays. Et, on, et avec la perspective telle qu'on a énoncée précédemment, on voit bien qu'il y a une sorte de, de dynamique euh, ou de réaction, si vous me permettez d'ailleurs de, 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 de reprendre un terme nucléaire, il y a une, une sorte de réaction en chaîne de pays qui commenceraient à, à, à se mettre à, dans cette logique-là. Ça, ça c'est capital à retenir parce qu'en en fait, il y a 193 États reconnu à l'ONU depuis euh, l'adhésion du 14 juillet 2011 euh, du Soudan du Sud. Donc en fait, on voit bien que 9 sur 193, ça reste très restreint. Mais on voit bien que là, avec la dynamique telle qu'on est en train de la, la mettre en perspective, on est sur une accélération et un élargissement. C'est d'autant plus important à souligner que là, il y a deux aspects peut-être complémentaires à, à cette première partie de réponse. Le premier, le premier aspect, c'est que euh, d'abord, il faut comprendre que euh, la stratégie nucléaire est basée sur la dissuasion et que la dissuasion est quand même plus facile à mettre en place entre un certain nombre de pays très restreints qu'entre un certain nombre de pays très larges. Parce que euh, plus, les, plus le nombre de pays est important, pour que la dissuasion nucléaire marche, je rappelle quand même que cette, 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 cette forme assez euh, euphémistique, parce que c'est quand même, moi je préfère quand même le, le terme d'équilibre par la terreur, parce qu'on a bien compris que c'est la menace respective de l'annihilation de la population de l'adversaire qui empêche qu'on déclenche une guerre. Donc là déjà, tout d'un coup, on sent que derrière la prolifération est en train de s'esquisser des logiques qui paraissent beaucoup moins... Euh, euh, neutre, j'ai envie de dire sympathique, que, que le terme tel qu'il a l'air de, 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 de se présenter spontanément. Donc il faut bien comprendre que tout l'équilibre euh, nucléaire serait basé sur une logique où il y a de plus en plus de pays à prendre en considération, ce qui est de plus en plus difficile. Euh, il faut de plus en plus maîtriser quelles seraient les intentions réelles, quels seraient les, les éléments de langage, les objectifs d'acteurs qui seraient de plus en plus nombreux, et on se rend bien compte que c'est de plus en plus difficile. Là, il y, a, il, y a, il y a un point qui ne fait que surenchérir à ce risque de prolifération, c'est que quand on prend l'ouvrage de David Sanger, écrit en 2012 sur la politique de Barack Obama, euh, guerre et secret, on voit bien que Barack Obama, depuis, dès le départ, son premier mandat, avait cherché à limiter l'ascension de l'Iran. On voit bien que dès le départ, d'ailleurs, l'ambition américaine consistait plus à essayer de ralentir euh, euh, la perspective d'une Iran nucléaire plutôt que de véritablement envisager que de le stopper. Donc on voit bien que ça ne fait que surenchérir sur le risque de prolifération. Prolifération, dont je dirais en termes de synthèse ou en guise de synthèse, qu'elle est d'autant plus dangereuse qu'elle s'appuie donc sur un nombre d'acteurs qui s'élargit et dont il faudrait être sûr que chacun d'entre eux soit prêt à jouer ce qu'on a envie d'appeler les règles du jeu.
Oui, parce que jusqu'à présent, les règles du jeu, c'était ce que vous avez nommé l'équilibre de la Terre ou l'équilibre nucléaire, avec une recherche mutuelle et réciproque de maîtrise de ces armements. Donc quand on est entre pays restreints, tout va bien, si j'ose dire. Mais à partir du moment où il y a une prolifération avec l'émergence de nouveaux acteurs, les règles du jeu sont redéfinies. Est-ce qu'il y a aujourd'hui euh, des nouveaux paramètres à prendre en compte pour évaluer cette situation qui se dessine La guerre en Ukraine. Euh, la guerre en Ukraine entre la Russie et l'Ukraine a évidemment euh, des conséquences qui vont être redoutables. Et, et, et je ne suis pas totalement sûr qu'elles soient mesurées à juste titre, puisque bien sûr on est totalement appréhendé par l'évolution des combats. Mais en réalité, il, il, la guerre en, en Ukraine telle qu'elle se met en place va nécessairement euh, amener des éléments de réflexion supplémentaires qui vont ne faire que renforcer ou abonder la logique telle qu'on vient de la mettre en place. Pourquoi Parce que là, en plus, il va y avoir la, la conjugaison de deux logiques qui peuvent paraître antinomiques, mais qui vont en réalité se conjuguer. Si on commence à observer la situation de l'Ukraine, il y a une chose qu'il faut rappeler. L'Ukraine est un cas unique d'un pays qui disposait d'arsenaux nucléaires à la dislocation de l'Union soviétique euh, en 1989, décembre 1991, euh, et qui a, le, avec un parlement ukrainien, qui a spontanément décidé et accepté de dénucléariser le territoire ukrainien, d'abandonner toute recherche, toute vérité d'armes nucléaires et toute maîtrise d'armes nucléaires. Et là, on voit bien, depuis le 24 février 2022, est-ce nécessaire de développer longuement que la perspective d'un État ukrainien disposant d'armes nucléaires aurait nécessairement amené la Russie à peut-être considérer son offensive, ne serait-ce qu'en termes d'éventualité. Donc on voit bien que tous les pays se font forcément une remarque qui consiste à dire « L'arme nucléaire, à la limite l'Ukraine, est une sorte d'exemple à contrario qui montre à quel point l'arme nucléaire est indispensable. » Mais dans la continuité, on est bien obligé de remarquer que l'ensemble des pays qui désapprouvent l'intervention de la Russie ou la guerre de la Russie ont une marge de manœuvre très limitée par le fait qu'évidemment la Russie a un immense arsenal nucléaire et que si elle ne l'avait pas, certainement que les mesures de rétorsion ou les actions telles qu'elles sont envisagées euh, seraient beaucoup plus grandes que celles qu'on met en place maintenant parce qu'elles sont forcément limitées par la perspective que la Russie est une arme nucléaire. Donc en fait on se retrouve avec deux acteurs engagés l'un contre l'autre dans une guerre dont chacun d'entre eux montre paradoxalement dans une situation opposée euh, que l'arme nucléaire est plus indispensable. C'est l'un des premiers enseignements, l'une des premières grilles de lecture euh, que nous apprend la guerre en Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie, sur notre thématique. C'est l'un des premiers enseignements qui laisse à penser que la prolifération, effectivement, est en train de se mettre en place. Mais ce n'est pas le seul. Oui, parce qu'il y a peut-être aussi euh, d'autres éléments qu'il faudrait regarder à côté de la situation ukraino-russe qui laisseraient présager euh, une prolifération accrue. Oui, parce que là, il y, y a un événement qui peut paraître relativement anecdotique. Euh, mais si on, on, on se met vraiment à voir quel en est le, le sens profond ou quelles sont, quelles sont les logiques telles qu'on peut euh, les développer, on va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui est assez intéressant. Euh, dans les médias, on, on a beaucoup mis en avant, on s'est beaucoup ému du fait qu'il y avait des drones iraniens sur le théâtre d'opérations euh, euh, utilisés par l'armée russe. Et là, évidemment, il y a deux premières conséquences telles qu'on euh, nous les a mis en avant. D'abord, euh, ça soulignerait ça soulignerait, j'utilise le conditionnel, les insuffisances de l'armée russe qui se retrouveraient dans euh, la nécessité que d'avoir à s'appuyer sur des armements venant de l'extérieur et notamment iranien. Bon. Et puis surtout, quand on commençait à des... avoir une réflexion plus élaborée, on ne manque pas de remarquer que, tiens, euh, la Russie est beaucoup moins seule qu'il n'y paraît. Et ça commence à, à sortir la Russie de l'isolement tel qu'on a voulu le faire à travers les, euh, les sanctions économiques. Mais euh, on pourrait, dans le prolongement de ce raisonnement, faire remarquer que s'il y a bien un pays que ça sort de son isolement et que ça met en situation de, de désenclaver, si on me permet cette expression, c'est l'Iran. C'est-à-dire que là, en fait, on a, on, a une, on, a une, on a une sorte de logique mutuelle qui fait que la, et la Russie et l'Iran se retrouvent euh, à s'allier parce qu'ils ont un intérêt peut-être sur des bases différentes, que de se retrouver pour sortir de leur isolement réciproque. Et si on poursuit d'ailleurs ce, euh, cette analyse, c'est d'autant plus important à prendre en considération que dans les pays qui se proposaient d'encadrer l'Iran 
dans le traité du 14 juillet 2015 signé à Vienne, il y avait la Russie. Et on voit bien qu'aujourd'hui, évidemment, la Russie ne va plus être tentée que de continuer à appuyer les Occidentaux euh, par rapport à ce traité. Et on pourrait même se demander si non seulement la Russie ne va plus être tentée d'appuyer les Occidentaux, mais ne serait même pas tentée, à contrario, que de laisser faire l'Iran, voire avec sa technologie nucléaire, voire plus. Et on sent bien qu'à travers cette attitude, c'est la Russie à son tour qui se met à sanctionner les Occidentaux. Donc là, on a la perspective d'un axe Russie-Iran-Téhéran-Moscou euh, ou Moscou-Téhéran qui est en train de se mettre en place. Et là, on voit bien que dans notre articulation qu'est l'avenir nucléaire, tout d'un coup, on est en train de toucher à une question qui s'élargit, mais qui est en train d'avoir une portée très importante dans les perspectives futures de la géopolitique. Alors, il y a un acteur qu'on a brièvement évoqué, qui semble farouchement opposé à l'acquisition du nucléaire par l'Iran, c'est Israël. Il est clair que cet acteur est très important dans la région de par la réaction qu'il a face à l'Iran, car Israël a toujours dit avec force et de façon très claire que de son point de vue, il était hors de question d'admettre que la République islamique d'Iran est l'arme nucléaire. Là, d'ailleurs, il y, y a une sorte de divergence ou de hiatus avec les États-Unis d'Amérique qui, eux, avaient tendance à considérer que cette perspective était envisageable si tant est que l'Iran soit amené à changer euh, de gouvernance politique. Donc on voit bien que là, il y a une nuance qui est importante. On comprend mieux, d'ailleurs, l'attitude américaine à travers euh, la politique de Barack Obama qu'on évoquait dans l'ouvrage de David Sanger, et qui consiste à dire « gagnons du temps », parce que l'idée est très claire, plus on gagne de temps, plus peut-être on donne du temps à la société iranienne que de changer la politique à l'intérieur. C'est bien ça le calcul américain, pour dire comment les choses, telles qu'on le comprend bien à l'intérieur de cet ouvrage. Euh, Israël a toujours dit que la perspective d'un Iran euh, possédant l'arme nucléaire militaire était de son point de vue inacceptable et a clairement énoncé que dans une telle situation, elle s'engagerait à mener des opérations euh, de sécurité, voire des opérations militaires, des opérations de bombardement. Bon. Donc ça, c'est très important à rappeler, parce que là, on voit bien que dans l'enchaînement des logiques telles qu'on les a énumérées, on est dans une perspective évidemment particulièrement dangereuse et dans une perspective où, où euh, on, on peut craindre un proche et moyen-orient qui serait euh, face à un embrasement euh, généralisé. Un, une telle situation serait particulièrement euh, difficile à gérer. Et j'ai envie de dire, c'est un euphémisme. Mais cette, cette position d'Israël doit, en, euh, indépendamment de, du jeu de cet acteur dans, dans la région, doit nous amener à trois considérations, me semble-t-il, plus globales. D'abord, euh, ça met en évidence une évolution très importante en géopolitique depuis 5 ou 6 ans. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, me semble-t-il, c'est qu'on peut, euh, grâce à ça, rappeler deux fondamentaux euh, très importants en géopolitique, tels que ça les met en exergue. Alors peut-être d'abord l'évolution depuis 4 ou 5 ans. L'espérance a vécu. L'espérance, quand on voit le Honduras en 2017, qui rejoint le traité d'interdiction des armes nucléaires, le fameux TIAN, ce qui était important parce que ça veut dire que là, il y avait le nombre d'États requis pour que ce traité rentre en vigueur et que donc on rentre totalement dans un monde qui serait euh, débarrassé de l'arme nucléaire. Cette espérance a vécu. J'aimerais faire remarquer d'ailleurs quelque part, euh, en y rajoutant peut-être une touche personnelle d'interprétation, qu'il y a une part de naïveté, il ne faut pas s'y tromper, car beaucoup de pays signataires ont plus signé pour embarrasser les pays qui avaient l'arme nucléaire que pour s'empêcher véritablement à long terme que de l'avoir, parce qu'ils étaient intimement convaincus eux-mêmes que de toute façon, ça ne servira à rien puisque les pays euh, possédant l'arme n'étaient pas signataires, et qu'en réalité, grâce au refus clair et net des pays euh, euh, ayant l'arme, ils auraient dans un deuxième temps l'argument qui leur permettrait à leur tour d'avoir l'arme nucléaire. Donc en fait, là, on voit bien qu'il y a un jeu à double détente, et j'attire l'attention sur nos auditeurs qu'on a déjà connu ça avec les traités dans les années 20 ou les années 30, où on avait pris comme prétexte de désarmer un certain nombre de pays, je pense au traité de Versailles, de Saint-Germain-en-Laye et du Trianon, en, en justifiant le fait que le monde entier euh, désarmerait, et évidemment pour ces pays ou les pays concernés, il a été, il a été facile, aisé, ou il était euh, de bon ton de faire remarquer que comme le monde désarmait pas, ben, ils avaient qu'à réarmer. Donc on voit très bien que là, me semble-t-il, il euh, y a un certain nombre de logiques euh, qui sont définitivement mis de côté. La prolifération, 
est en train, malheureusement, euh, d'enlever cette espérance telle qu'on pouvait légitimement l'avoir. Mais alors, par contre, ce qui est intéressant, c'est que ça va raviver deux fondamentaux en jeu politique, parce qu'on a parlé beaucoup de sanctions économiques dans le cadre de cette séance euh, telle qu'on est en train de se proposer que de, de la conclure. Et la première chose qui serait peut-être opportune euh, de souligner, ces sanctions économiques, encore faudrait-il qu'elles soient efficaces. Ça, ça sera certainement l'objet d'une euh, autre question. Euh, ça a tendance à enfermer un certain nombre de pays, comme on va dire, euh, des gens qui euh, donnent des ordres ou se mènent dans une position morale supérieure. Est-ce si souhaitable que ça euh, Est-ce qu'on doit résumer la diplomatie à ça Et est-ce que ça n'entraîne pas une réaction automatique de résistance des pays visés Ça, euh, c'est le premier fondamental qu'il faudrait rappeler. La diplomatie, c'est quand même l'art de parler avec des gens avec qui on ne partage pas exactement les mêmes points de vue en géopolitique. Mais il y a un deuxième fondamental qui me paraît beaucoup plus important encore à souligner. Il faudrait peut-être que certains États fassent très très attention, parce que à force de vouloir condamner le monde, ou tout le monde, d'un point de vue technologique ou économique, on pense spontanément à la Chine, à la Russie, à l'Iran ou à la Corée du Nord, ces États-là devraient faire attention à ne pas finalement se retrouver tout seuls. Mais Fabrice, je vous propose de réfléchir sur cette perspective. Merci Fabrice. Merci à vous. Nous voici donc arrivés au terme de ce nouveau numéro des Rendez-vous de la géopolitique. Merci à toutes, merci à tous de nous avoir suivis. Thank <laughs> you.